beli bawang, keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan roti, minumnya susu, hei wong kediri, I love you. Terima kasih atas kesabarannya malam hari ini, duduk berdesak-desaan di atas lapangan tanpa tikar dan lemek. Saya doakan yang duduk tanpa tikar pulang pengajian insya Allah little body. Silite gatel kelebon wedi. Mana mungkin peristiwa ini terjadi manakala landasan dan dasarnya bukan cinta. Cinta mampu menjadikan perkara susah menjadi mudah. Maka ketika Anda hadir di majelis ilmu, tanamkan di dalam hatimu cinta terhadap ilmu. Tolong yang di depan. Ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Tanamkan rasa cinta kepada ilmu. Sehingga kalau hati kita sudah mencintai ilmu, siapapun yang berkata, siapapun yang ceramah, siapapun yang berdakwah, tetap jatuhnya cinta. Persoalannya adalah, kalau yang Anda cintai bukan ilmu, tapi orangnya. Maka begitu pengajian pasti tanya, yuk mangkat ngaji. Jawabannya apa? Kiai ini sopo. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada sosok bukan kepada ilmu. Hmm. Ini tukang sound sistemnya kayaknya nggak cinta dengan ilmu. Ngangu ngangu nggak mau. Saya tadi sebenarnya bawa materi, pak. Oh, ternyata tukang soundnya nggak mampu mengoperasikan. Maklum anggarannya pas pasan. Ya. Aku jaluk kopi ngopo banyu putih ini kopi bro. Lak mau banyu putih neng pondok oke. Okay. Coba sound sistemnya yang enak dong. Mana tukang soundnya? Ayo coba cek cek cek. Inilah bedanya sound sistem sama cewek. Sound sistem diragati oke okay, kita uju teng. Cewek dilagak dioke di pek kancan. Ingat cowok, enggak ada istilah cewek matri yang ada cowok kiri. Betul mbak? Makanya saya sering bilang jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Ini kayak soalnya ngangung-ngangung karena penghasilannya pas-pasan. Nah. Maka yang perlu kita tumbuhkan sebenarnya adalah rasa cinta kepada ilmu itu sendiri. Walaupun kita tidak memungkiri, kadang-kadang kecintaan kita kepada sosok itu menjadi penghantar cinta kita kepada ilmu. Makanya saya bilang ada hampir sekitar 200 orang yang mendapatkan wasilah hidayah di saya akhirnya masuk Islam. Banyak yang sebenarnya mereka tidak kenal Islam Tapi karena cinta dengan saya Akhirnya masuk Islam Contoh Ada orang yang datang dari Australia Tiga bulan setelah Dedi Corbuser masuk Islam Dia dari Canberra Namanya Antonio Scott Dori Malah kaya iwak tapi Dori Dia datang ke Jogja Dia mengatakan kepada saya Gus Miftah I will to be a Muslim saya pengen jadi orang Islam Saya tanya why Kenapa you pengen masuk Islam Apakah kamu cinta dengan Islam Tidak Saya nggak kenal dengan Islam Tapi saya melihat tayangan anda di medsos Saya senang dengan cara beragama anda Menurut saya beragama anda itu asik Saya tanya Contohnya asik apa Dia bilang Kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya Jauh-jauh dari Australia Dia And happy Karena Islam Anda itu rileks dan menyenangkan Karena saya melihat Anda beragama menyenangkan Maka saya datang Pengen tahu tentang Islam Artinya apa? Gara-gara sosok Akhirnya dia kenal dengan Islam 
Nah, maka saya bilang, sungguh sangat terlalu kalau kopinya telat. Lano kolak mata. Cangkemi bosok. Sing saat set masih. Nah, makanya saya bilang begini. Inilah kemudian pentingnya Islam disampaikan secara happy. Tugas saya itu Pak marketing. Marketing apa? Marketing Islam. Dios ning gak tahu lho kesuwen iki ta iki. Boyo sini go iki santri ayu lho, tuwa kemayu. Tugas saya itu apa? Marketing. Marketing apa? Marketing Islam. Bagaimana kemudian wajah Islam ini menjadi menyenangkan? Sehingga kalau orang tertarik dengan Islam melalui pengajian, maka mereka akan menindaklanjuti dengan kajian. Menindaklanjutinya dengan apa? Dengan masuk ke pondok pesantren. Tapi syaratnya satu, Pak. Bagaimana kemudian Islam ini digambarkan dengan sesuatu yang menyenangkan? Makanya Imam Abu Hasan Asadili dia mengatakan apa? Kalau kamu ngaji punya guru, gurumu nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok kakean merengut. Makanya kemudian apa? Islam akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Contohnya ini. Akhirnya dia mengatakan, saya pengen masuk Islam gara-gara Anda. Saya kenal dengan Anda, saya pengen belajar Islam. Nah, saya bilang sama Dedi Korbuser, orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu. Tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam melihat akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menunjukkan kepada orang non-Islam bahwa Islam itu asik, ya akhlakmu harus asik. Adabmu harus asik. Caranya bagaimana? Surga itu kan gambarnya apa? Senyuman. Neraka gambarnya cemberut. Aku saya tanya sama bapak-bapak di kediri, istrimu di rumah itu lebih banyak senyumnya apa cemberutnya? Cemberut kalau cemberut berarti rumah tanggamu koyo surga apa koyo neraka. Sing jawab neraka malah cangkeme ibu-ibu itu. Karena ibu-ibu sukanya merengut, Pak itu. Apa Bu kurang belanja? Itulah berarti teori saya benar. Cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya, betul? Maka sebenarnya nggak ada istilah cewek matri, yang ada cowok kiri, pak. Santai, pak. Masih sore, ibu-ibu kita angkat. Nanti malam kita bantai, pak. Saya pengen menghadirkan Islam ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sehingga apa? Orang tidak takut belajar Islam. Disitulah kemudian pentingnya dibuat siar yang besar seperti malam hari ini. Maka saya terima kasih dengan panitia yang telah menghadirkan pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan apapun sumbang sih dari kalian menjadi wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan paniti ketua panitianya masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Tadi para pengajian mau dahar. Semua ketua panitia ni, di wong, corono. Kita ya, melayu, resong gulaeson, singkopena. Nah, maka apa? Landasannya harus apa? Harus seneng lah. Lah seneng itu identik dengan cinta. Makanya kita melihat begitu banyak orang yang akhirnya menjadi orang besar itu awalnya cinta. Contohnya. Kecintaan Imam Syafi'i kepada Imam Malik yang akhirnya menuntun Imam Syafi'i menjadi muridnya Imam Malik. Kemudian yang terjadi apa, Pak? Imam Syafi'i mencintai gurunya Imam Malik, Imam Malik mencintai muridnya Imam Syafi'i. Maka akhirnya apa? Melahirkan jiwa-jiwa yang besar. Maka saya malam hari ini saya niatkan datang karena cinta, Anda nerima saya karena cinta. Saya cinta, anda cinta Hasilnya pasti luar biasa Maka Rasulullah mengatakan Aradallah antakuna mahbuban lamuhibban Allah mengendaki kamu Tidak hanya sekedar mencintai Tapi juga dicintai 
Saya mau tanya sama anda. Anda pilih mana? Mencintai apa dicintai? Saenak-enak mencintai lebih enak dicintai. Kalau kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, Allah pasti akan membahagiakan kita. Beda dok. Kalau kamu dicintai sama laki-laki, belum tentu laki-laki itu bisa membahagiakan kamu. Contoh, Wong Lana ngomong dek, aku seneng karo awakmu. Tapi sorry yo, aku rungso nyeneng ke awak. Apa jawaban perempuan hari ini? Aku ngerti mas awakmu seneng karo aku. Tapi mergo kowe rung iso nyenengke aku, aku yo golek wong liya sing iso nyenengke aku. Akhire sing lanang merongos, nangis. Kamu jawab, Mas. Nduk, nduk. Obat yang pahit aja menyembuhkan, masa kamu yang manis menyakitkan? Iya. Ku codot-codot. Kok ketinga? Maka saya berharap kecintaan kita kepada sosok mengadilkan kecintaan kita kepada ini. Cintanya Imam Sawi kepada Malik menjadikan Sawi seorang yang luar biasa. Maka kalau guru kencan kudu senang, tak boleh enggak sih? Karena rasa mahabbah itu yang akan melahirkan rasa sayang dan hormat tak diman watakriman kepada guru. Makanya saking cintanya Safi kepada Maliki, Maliki kepada Safi coba Anda lihat. Sampai satu ketika menghantarkan cinta mereka sebagai wasilah cintanya Rasulullah kepada mereka. Satu malam Imam Safi, eh, mohon maaf, Imam Malik tidur. Di dalam tidurnya Imam Malik mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Saya doakan Yang hadir malam hari ini mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk mimpi ketemu kancing Nabi. Amin. Kalau anda mimpi ketemu dengan Nabi, Wallah itu adalah Nabi. Tapi kalau anda mimpi ketemu ketua panitia, bisa jadi itu grandon. Uangnya sedikit. Saya yakin ketua panitianya orang baik. Saya berwasiat tolong. Ketua panitia jangan dikubur sebelum mati. Apa mimpinya Imam Malik? Imam Malik mimpi ketemu kancing Nabi. Nabi Muhammad mengatakan kepada Malik, Wahai Malik, balik salami ila syafi'i. Wahai Imam Malik, sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i. Coba bang. Guru ni mimpi ketemu kancing Nabi. Kanjeng Nabi nitip salam marang santri ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena murid mencintai guru, guru mencintai murid. Makanya aku ingin delak dok, takkan Dani. Ya. Banyak orang yang gagal walaupun dia alim. Itu kenapa persoalannya? Persoalannya adalah karena kurang cintanya kepada guru. Ya. Kan Dani tak percaya. Aku ingin biar reso matematika belas. Tapi saya enggak boleh membenci guru saya matematik. Saya kalau ada pelajaran menghitung, saya alergi, Pak. Namanya saja matematika. Makin tenanan, makin tidak karu-karuan. Guru saya matematika perempuan. Walaupun saya enggak suka dengan matematika, sampai hari ini, guru saya matematika, setiap sholat tahajud, saya kirimi fatihah. Saya itu punya kebiasaan, Pak. Guru-guru saya, saya kirimi fatihah. Karena bagi saya Nabi Muhammad mengatakan Al-Fatihah itu liman kuriat lahu Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya Fatihah itu luar biasa Anda minum kopi panas Ada kopi panas Kamu bacakan Fatihah 100 kali Insya Allah langsung dingin Makanya sebelum dingin Saya minum dulu Kalau kopi panas harus diminum pak Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai Ya Allah sangit eh. Adik-adik tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan Tapi bohong Selalu ala Nabi Muhammad Saya itu mencatat begini ya Kenapa saya setiap malam itu memfatihkan guru-guru saya? Guruku matematika al-fatih. Guruku, umpamanya kalau ngaji kitab taklim. Guruku kitab taklim al-fatih. 
Kula tau ngaji fikir, guru kula fikir Nah ini umpamanya kiai suhuti mubarak al-fatih Sampai umpamanya Sampai dengan yaitin di situ Kula ini kula sering komunikasi kali yaitin Yaitin itu dengan tau sampai dengan situ Itu mainnya kula hadiah sarung Jadi kula itu timbali yaitin sampai dengan covid ini kula Lihat ini kula Akhirnya kula sewan ini kula diwainnya sarung Kula kula anggap ini guru kula Mbah yaitin al-fatih Ternyata nopo Kecintaan kita kepada guru itu menjadi wasilah ridhonya guru. Maka kemudian ketika dikatakan orang mati itu tidak mati bal ahya, apalagi ruhnya para para kiai. Kalau mati kiai, itu yang menjadikan keberkahan bagi saya. Coba ini saya ingin memberikan semangat ya kepada anak-anak kediri yang anda merasa tidak pintar. Coba anda lihat ya. kiai NO itu banyak rata-rata alim. Yang tidak alim itu hanya Gus Mif. Tapi nyatanya apa? Kalau kemudian ada keberkahan dan keridoan dari guru, walaupun saya tidak alim yang saya miliki ba- yang saya miliki tidak banyak, tapi bermanfaat. Makanya Mbah Yaidin yang kemarin baru meninggal, Pondok Pesantren Al Fadlu Al Fadilah Kendal, beliau mengatakan apa? Yang dipunyai Gus Mita itu sedikit, tapi hasilnya maksimal. Hari ini banyak orang yang punya banyak tapi minimal. Nyatanya pak, aku sih dianggap goblok. 200 orang yang masuk Islam melalui saya. Kowe piro? Ora ana ta? Saya tadi siang ngaji di MS Glow di Surabaya. Yang menjadi MC saya siapa, Pak? Selin Evangelista. Wow. Ini OTW belajar Islam. Makanya saya menyampaikan apa? Dengan sesuatu yang menyenangkan. Selin iku mbah bodine. Wow. Coro cewek SDSB, oh, semok depan semok belakang. Codot, codot. Saya ngobrol sama dia, saya tertarik kalau begini belajar Islam, kalau saya ngomong Islam dengan Gus Mita. Karena bagi dia apa? Ini menyenangkan. Makanya apa? Saya itu membuat kajian di Jakarta dengan khusus teman-teman artis, supaya teman-teman artis ini tidak salah milih guru. supaya kemudian Islamnya menjadi asik. Saya punya pengajian di Jakarta, teman-teman seperti Nagita Slavina, Lesti Kejora, Aurel, kemudian Wika Salim dan yang terbaru idolanya orang Kediri, Lu Cinta Luna. Ketoke wayu Pak, bahasan ngerangkul kok ganjel. Bulno ana busine. Ini kalau di Kediri namanya Laura, Lanang Ora Wedok Ora. Makanya kemarin dia tanya, gara-gara saya komentar soal meninggalnya Dorce Gama Lama, yang wartawan tanya sama saya, Gus, gimana komentarnya wasiat Dorce Gama Lama pengen mati dalam keadaan perempuan, padahal dia laki-laki. Dorce ini Lanang, ya. nama KTP-nya Dedi Yuliati SHG. Nah, si Dorce wasiat, Saya pengen besok kalau mati dimakamkan secara perempuan. Lah, wartawan tanya, "Pripun, Gus? Enggak bisa." Kenapa, Gus? Anasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Kalau dia lahirnya laki-laki, dia matinya harus laki-laki, perempuan-perempuan. Emangnya beda, Gus? Ya beda, Pak. Lanang karo wedok mati ya beda, Pak. Salate jenazah lho, wis beda. Wong lanang mati isim do mirih, ada wong wedok hadihi. Kain kafane lho, lanang karo wedok beda. Lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan itulah cewek sudah mati saja masih boros tak kadang. Oh pemenang saya hurip di luar nerai ini boros tak kadang. Gaya ni nerai ini glowing tungkae ya Allah. Makanya ada istilah dua belimbing di atas gete. Wajahnya glowing tuh nggak ya meletek meletek. Maka mbak mbak tuh tolong yang dirawat tidak hanya mukanya tapi juga kakinya. Tapi saya sepakat ibu-ibu tetap harus make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Hati-hati bu. Wong lanang gelak neng dalan gelok cewek ayu dia akan teriak wow. Mulai ketemu bujuk nih weh ini. Oh, bagaimana bujunya lemu? Ya Allah. <tuk> lemu nih. Sama kok bokong kabeh ke Yuli. <tuk> 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 
tapi santai. Sekarang cewek gemuk lebih disukai oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Yeah. Santai aja bu. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya anda tidak gemuk, hanya salah planet. Yeah. Tapi lah bu Juni lemu lumayan loh pak. Mau kelonis setengah jam sih kilmu keram pak. Langumu ini. Pengalaman, makanya ibu-ibu itu kalau gemuk, kalau di foto mesti miring. Main matangnya rakyat. Uya ngono wes tua lemu jilbab piping, halah halah halah, menjijikan. Aku curiga, jangan-jangan saya pakai yo ping dah. Ngingok matamu, ngingok ilo. Lu kocok moto kok ngingok ilo. Aku orang ngingok ngelire. Lah, rasa cinta kepada guru itu yang menjadikan wasilah ridhone Allah. Makanya guruku Pak Bermit apa TKI? Guruku iki tak apa TK, apa TK, apa TK, apa TK, apa TK. Karena mustajab. Makanya kalau saya punya guru, guru saya kalau saya minta ijazah, itu mesti mengeluruh. Siji fatihah loro selawat. Nah, ini, ini mumpung bulan bulan suro, ini ku keajaiban selawat, ini ku cetok. Nabi Adam ketemu Siti Hawa, ini ku mergo selawat ketika sebelum berdoa. Setelah 300 tahun berpisah. Maka ini wong sewu. Awak munduk, mas, lantui guru tolong fatihah. Umpama gara-gara tak demu karo gurumu rong iso ngangkat kamulianmu yakin bakal sing sing bakal diangkat kamuliane sinten anak putumu ono parane lho tiyang niku ampuh meninggalkan generasi sampai kesekian niku biasa-biasa to tapi akhirnya nyuwun sewu generasi sak kesekian iku ono sing ampuh conto ngeten kula niku lak mbah e asline niku asale kemudian saking kediri wae Jadi teng kediri niku Mbah Kula namine Abdullah Mursad, makame teng Tukum. Niku duwe anak namine Anom Besari, makame teng Medion, Caruban. Anom Besari duwe anak namine Muhammad Besari, makame teng Ponorogo. Muhammad Besari duwe anak Songo. Nomor pitu namine Muhammad Ilyas. Muhammad Ilyas niku duwe anak telu, nomor siji Nyai Madarum, nomor loro Kula Lali, nomor telu Yai Hasan Besari. Lah kula niku nyuwun sewu keturunan saking Nyai Madarum. Jadi Nyai Madarum binti Ilyas bin Ha Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jepulo munggah sampai Brawijaya Limo. Jadi nyuwun sewu itungane getihe Gus Miftah niku wong Kediri. Lho, apa ora bangga kok dadi wong Kediri, Bro? Kediri ki oke sing viral lho yu. Oke. Sing sacet masih Kediri. Kok geting aku Kediri. Satru telu Kediri niki tak ada Kediri. Ame diketu. Aku mek bosok ya. Masuk kiai TikTok kae. Yo kowe mending lan blok TikTok kiai. Kan dulu waktu itu gisel, halah halah. Aku yo ho. Si ini kan. Selalu ala Nabi Muhammad. Kecintaannya apa? Mengantarkan sahabatnya Rasulullah. Bukti ni niki wow. Akhirnya kancing Nabi kirim salam. Mana sahabi melalui guru ni Imam Malik. Wah Imam Malik. Balik salami ila syafi Tolong sampaikan salamku Kepada muridmu Imam Syafi Begitu Imam Malik Tangi Niku diem batin Ampuh men santriku Imam Syafi Nganti kajeng Nabi Rawuh Hadir di mimpiku Kemudian dia menitipkan salamnya Kepada Imam Syafi Apa yang dia lakukan Dia mencari santrinya yang senior Untuk mengantarkan pesan ini Kepada Syafi Akhirnya terpilih satu santri, santri berangkat ke rumahnya Imam Syafi'i. Sampai rumahnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bertanya, 
apa pesan guruku Imam Malik kepadaku? Jawaban santri ini, wahai Kiai Syafi'i, Kiai Imam Malik menyampaikan, semalam beliau bermimpi ketemu kancing Nabi dan Nabi Muhammad menyampaikan salamnya kepada engkau wahai Imam Syafi'i. Subhanallah. Apa rapi ingin? Mimpi ketemu kancing Nabi. Apa yang dilakukan oleh Syafi'i? melihat santri yang menghantarkan salam gurunya dari Nabi kepada dia dia membalas dengan kebaikan yang dilakukan oleh Safi dibalas dengan yang lebih baik Imam Safi ini apa jubahnya apa? jubahnya diberikan kepada santrinya eh ini hadiah untuk kamu ketika pulang ketemu Imam Malik santri ini yang guyu diri oh juga ngomong Siji tangki cagak nomor nol ngebuk cangkem itu kangson biasa nih. Perasa ngangun ngangun. Cangkem itu boy. Malah nyewa diri. Aku kiki ya itu. Jadi panitia pengajian. Malah mau nyewa diri. mau mendas ku biasanya sak gondong ki sing cek ngaji cang kene cerewet wong wedok ki ning ngene ketok lanang sak wong wedok e sallallahu alaihi nabi Muhammad melihat santrinya gembira Imam Malik takon eh mas kowe ngopo kok seneng men ora diwenehi jubahe Imam Sawi iku apa yang dilakukan oleh Imam Malik Fakta ini menjawab bagi orang yang meragukan tabarukan, ngalap berkah. Bahwa kemudian semeng kita kepada kiai itu tidak ada berkahnya. Apa yang dilakukan Safi? Imam Malik pinjam jubahnya Safi ini. Untuk apa kiai? Jubahnya Safi akan saya cuci, kemudian apa? Air bekas cucian dari jubahnya Safi akan saya minum. Santrinya bertanya, loh, kiai, Imam Safi ini kalau muridnya panjenengan. Loh, iya ku muridku Tapi dia bukan santri main-main Sampai kanjeng nabi Menitipkan salam untuk dia Akhirnya apa? Jubahnya dicuci oleh Imam Malik Kemudian air bekas cucian Jubahnya Safi'i diminum Inilah kenapa Kita dalam Nahdlatul Ulama Tradisi Ahlu Sunnah Ada istilah tabarukan Ngalap berkah Sampai Imam Malik Mencuci bajunya Imam Safi'i Dan diminum airnya Makanya dulu saya tersinggung pertama kali dengan Ustaz Khalid Basalama ketika dia mengatakan ngalah berkah kepada guru itu tidak ada dasarnya. Yang membuat saya marah apa? Video klip yang ditampilkan Mbah Maimun Zibar tindak dari pengajian air minumnya untuk rebutan santri. Padahal apa? I tradisi ini ada bahkan sejak Imam Malik. Miloli, awak mungkin lah ketemu kiai jalo odongo. Lah, jamaah niku Pak lak tindak teng pondok kula, tidak minta barokah doa, tapi minta barokah selfie. Ya nah, termasuk awakku barang kuwi. Tekan jaluk jago ora jaluk donga tapi foto rien Gus. Ya maklum lah wong aku ganteng kok. Padahal ke lurahe, ke lurahe. Oh, oke foto motor ah. Kok beda? Foto ni rodok benek kok masih ini belas rah benek. Ah, dilanjut ke selamatan rian ke? Ayo, minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Apa? Baru? Joko Tingkir. Okey, undang Gus Minta apa tak pergi? Minta Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawat, sing tak pikir menganggu cawat. Mana kita? Semarang kali ni budak sing tak sayang mata ni. Nyekel kopling kleru rating, raiso nyanding mergo kalah glowing. Tuku bawang kleru mrico kebacot sayang mung dianggap. Selara, lara. 
pengalaman bah. Saya alhamdulillah tidak pernah pacar. Langsung menikah. Saya tidak punya pacar zaman kuliah, bukan karena saya tidak laku, tapi karena memang enggak ada yang mau. Ambil rasa pacaran tuh. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Mbak Mbak di Jogo mengaku ni muslimah senangannya melumah karo ah ah ah. Kok keting? Di Jogo warga umum malu rah. Lah sampai warga mono yang mateng wui malu duso. Lu rai langsung nengok ke samping. Ya ini asu. Salawatan Nabi Muhammad. Yo salawatan yo. Caca hadro siap siap. Wih sangoni dong. Halo 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 mesake. Tak sanggar sanggar bisa sangoni diterima. Tak bisa sangoni pak lurah di WA. Iya karap murah. Insya Allah sih aku lebih surga sing melu bocah bocah hadro. Nih yo kui nih surga aku kelan korup bida dari awakmu hadroan dong. Langsung DM bengok nih sebuah kancan nih ya dipikir no masih. Ya, selalu ada Nabi Muhammad. Membutuhkan sih. Kancan nih ya dipikir no masih. Ya, saya mau bercakap cakap budi wasing cerewet tawamu. Oh jadi kau dah infak. Mundang aku kau ngaji bukan ngemis sih. Oh ya, udah di mana? Oh anak besar, ketua NO kota Kediri dan Gus Am. Matenuan Gus Rawi pun. Muka-muka kau terpengajian tujuh di nambah. Canggung ni. Seger masih. Sandat mateng lundo lundo. Oh lanang tau alas itu lanang cangkume Samsudin jadi ni kebosok cangkume kan? Kalau lagi saya kemana orang orang dukun malah mau anggap kiai kita kan Daniel yo saya jengi mandi yang kepepet mandi itu biasanya last minute contoh ni kanjeng Nabi Musa Tongkatnya dikebuke dari dalam. Wilas minit kepepet mereka doya oyak karo Fir'aun dan itu kejadiannya hanya sekali, enggak bisa didemonstrasikan apalagi tinggi konten YouTube goblok goblok itu. Sotrum ter, gua keres bulan tu kuning yang sopi. Kau yang mana ya? Kamu percaya? Biasa biasa wahai Nabi Musa ini gebuk segoro dari dalam. Kau mengpi santo. Orang kau sabun ketemu kali banjir, kali beratas banjir, kebuk ah nu yora. Nabi Muhammad jari jemarinya pernah mengeluarkan air. Ni kau di saat kepepet, ngelak rano banyu sahabat kaita air dari jari jemarinya. Orang kau saya gini burina no galon print no cangkemu nora. Nah, kulo ane kau seng rakwang, kulo ane kau bongso wang seng rasional. Soalnya nopo, seng kulo ada pin kau wang wang seng rasional. Contoh ni kau yang mas jadi korbuser. Nego wang pintere rau mom orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Lah ternyata Pak Nyuwun saya bu belajar agama itu harus rasional. Maka harus ada yang bisa merasionalisasikan. Walaupun tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalkan. Maka nyuwun saya bu, lak ngaji yang gulek kiai sing tenanan, numpah mana kau yogus ab, neng pondok pesantren sisa. Lawang dukun malah mau anggap kiai, yo repot. Pertanyaannya, kenapa dukun itu dianggap orang pinter? Mergo sing tekawang goblok. Ngapa dukun dianggap paranormal? Mergo sing tekaw abnormal. Kalau lagi bian pak, rantai duit belas, kula ketemu dukun dukun yang dua ya. Akhirnya kula tekaw, tak tekaw nih pak dukun. Kalo kelangan duit sepuluh juta, seng nyolong sopong. Gua yang ni tak bas kom kai ban. Seng nyolong wong jeru keluar kamu duit. Goblok wong aku rancu duit duit. Nampak 
Waduhku nih kau jawab mergo kau etakon. Lu cuma nih kau ngaji kau 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 polisi. Neng Polda zaman sama tentang Polda Yogyo. Oh no polisi takon ngeten kali kau. Gus, pribon lak kau lo kehilangan barang takon kali dukun. Kau lah jawab jaringan polisi kok goblok. Kudu nih uang kehilangan barang kau lapor polisi malah polisi nih takon dukun. Mata nih mata nih gila. Maka yang rasional saja. Saya kira ya apa tahu yang rasa dirasionalisasikan belajar agama dengan begitu indah dan menyenangkan. Rasa takon dukun. Mula kulo tahu dia. Ono banser merongen kulo gus. Kulo pengen kebal. Kulo kulo diuntali gotri. Hmm. Langsung tajam. Eh cah banser. Lang untal gotri kisah jadi kebal. Bos sekarang diuntal sampai leke. Aku yang ono tak. Lo ada wilayah-wilayah kiai sing isoh nyuwo. Mila jasuan ngeraku. Tapi insya Allah sesuatu kalau mangkat dengan surga dikawal kalau banser, amin. Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi saat dirungi kiai melebu surga, surga ini disurvei kalau banser. Begitu surga ini siap, kiai ini melebu banser, matu meneh. Lumayan lah, ser. Ini juga tengok juga gede-gede. Banser watengnya jembli. Ada penelitian, Pak Pak Lura, ada penelitian. Laki-laki itu kalau perutnya besar biasa, ini manuknya cilik. supaya orang salah kedaden sing dipilih dukun niku kudu tenanan yang gede golek kiai kaya dene sing kula contohke Imam Syafi'i marang Imam Malik kenapa Jelas dikatakan al ilmu bila saikin fasaikuhu syaitan ilmu tanpa guru guru nesetan. Mila pak lurah jenengan pengen jejak dari lurah gampang. Gole oh guru. Karena dalam sejarah tidak ada orang besar yang tidak dikawal oleh guru. Imam Syafi'i dikawal oleh Imam Malik. Harun ar Rasid dikawal karo guru jenengnya Abu Nawas. Malah wangi lucu ni raumum. Ayo, mila wang kediri pengen belajar Islam sing nyantai belajar ke Abu Nawas. Abu Nawas niku nate tonggone selamatan Abu Nawas ra diundang. Napa Abu Nawas nesu? Orang. Pas tonggone selamatan Abu Nawas joget-joget ning ngarepe sing duwe selamatan. Akhire napa bledhuke mlebu omah ngotori panganan. Sing duwe omah akhire metu. He Abu Nawas, takoni Abu Nawas, Pak. Kowe wong tuwa apa cah cilik? Dijawab oleh Abu Nawas. Lah miturut jenengan, "Ya wong tuwa." Napa jawabane Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang selamatan." Harun ar Rasid iso jadi raja ampuh mergo dikawal karo Abu Nawas. Raden Patan Demak iso jadi wong ampuh mergo dikawal karo Wali Songo. Jaka Tingkir Sultan Hadiwijaya iso jadi raja Pajang sing ampuh mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kali Jaka. Jaka Tingkir niku lah akhire menjelma menjadi Sultan Hadiwijaya menjadi raja Pajang. Pada Joko Tingkir Kuile manusia biasa. Tegasan apa? Tidak punya trah biru. Tapi mergomana karo kanjeng Sunan Kali Joko derajatnya diangkat. Makanya saya bilang orang tua itu yang melahirkan kita dari alam raim ke alam dunia, sementara guru yang mengangkat derajat kita dari alam dunia ke alam langit. Mirora kenal sembrono. Caranya bagaimana? Mahabbah mengembalikan rasa cinta yang sebenarnya tak diman watak kriman memahabatan kepada guru-gurunya. Loh, saya ingin cerita. Ini kediri sudah karung kita. Kulawau mon sanja. Mbah dem kendal ngendika kengeten. Miftah kuin dua ini minimal tapi hasilnya maksimal. Saya kira oke uang dua ini maksimal tapi hasilnya minimal. Pertanyaannya adalah kenapa yang saya miliki cuma sedikit tapi bisa maksimal? Nyatane nopo? Nyatane jelas. Begitu banyak orang yang berbondong-bondong pengen belajar Islam melalui saya. Kulon itu dua sejarah, Pak. Kulon biar dua guru teng Blitar. Nama ini Syekh Yusuf Yasin. Bah Yasin Blitar. Niku macan panggungnya Jawa Timur zaman sama tu. Bah Yasin niku nate pengajian sa alon-alon. Sone mati nyuwun saya bu. Mike dicopot, digeletek es. Sone mati suara nih Bah Yasin isoh dirungok ke bangsa alon-alon. Umur kulo limang tahun, kulo diajak soan abah kulo teng dalam ini bahyasin, teng kita, kulo soan bahyasin ngaji ngah teng rutinan teng pondok. Begitu rambung ngaji bahyasin mandap, sirah kulo dicekel kali bahyasin. Ngomong kali bapak kulo, bapak kulo nama ini Muhammad Muradi. Pak Mur, gimana kiai? 
sesuk bocah ini cangkemnya dadi jadi kalau aku umur limang tahun aku harus dicangkem-cangkem eh kalau aku bayar sih aku ingin dadi Pak Lurah Rau sama cangkem-cangkem kegus terus. Dan ternyata nopo kecintaan Mbah Dem kendal kepada saya. Niku ono wasilai cerita ni Mbah Yasin. Ketika Mbah Dem ditanya Mbah Dem, Mbah Dem niku nyuwun saya bukan. Itu hampir setiap hari sebelum beliau meninggal. Kulayaum FVD nonton YouTube-nya Gus Mif. Bila kula kadang-kadang ngisin sekelas Mbah Dem wali nonton YouTube. Lah, batin niku ngendikan, kenapa saya kok seneng karo Gus Miftah? Jawabane sederhana. Mergo Gus Miftah kuwi nek pengajian wong ning Kalimantan, ning Sulawesi, ning Sumatera, apalagi di Jawa, yang hadir puluhan ribu orang. Dulu yang bisa seperti itu Mbah Yasin untuk menghidupkan malam Lailatul Ijtima rutinane wong NU. Dadi ngene le maksudku. Kowe saiki lak ngrumangsani goblok sing tak jaluk mung siji. Apa? Tambahkan rasa cintamu kepada gurumu. Walaupun kamu goblok, lalu ngerasake santai nih. Masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Seperti sekumpulan tempe. Enggak ada yang tahu. La Allah ngerasake, kita belajar dari cerita para nabi di bulan Suro'in, di bulan Muharram. Bagaimana kemudian Allah mengangkat derajat hambanya, mengabulkan doa-doanya ketika apa? Ketika orang yang diuji menambahkan rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam diusir dari surga, gara-gara melanggar perintah Allah karena terprovokasi oleh iblis. Akhirnya Adam dan istrinya diusir dari surga. Anda tahu siapa istrinya Nabi Adam? Salah, bukan Hawa, tapi Bu Adam. Bu Juni Pak Lurah jadinya Hawa. Eh Bu Lurah, Bu Jumu bila Pak Lurah. Si Jiwa ini Lurah kok celutak si Jiwa ini. Aku sing ganteng emong si Jiwa. Perak, sing kering bahmu ngawur way. Sumpah mumet dah sih. Masuk si Ji ni ngomah neng WA okeh. Oh oh. Saya enggak mungkin tu. Jama aku ki ayu ayu aku rata tertarik. Tenan pak. Tapi wang saya ki wang lanang ki okeh seneng seneng karo lanang ternyata. Mu ternyata salah ya wang itu. Gara gara saya pernah cuma tu ngomah seneng itu kondo karo bujur ni. Pas jangan mainan cewek. Akhirnya bujurnya mainan cowok Wah, itu loh. Padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa Bukan Adam dan Raki Adam dan Yanto Pak Lurah jadinya siapa Tora? Jadinya siapa Tora? Oh, selamat Bidoto Gila ke Jakarta jadinya ganti slam Semoga Pak Lurah panjang umur, amin Jadi orang santunya mati, Pak Lurah murid Dewi, amin Mbak Lihai itu mereka mau tenggur ini ke bawah Al-ilmu bila saya ingin pasai khusus Maka kenapa Al-Quran mengatakan Fas'alu Ahla zikri ingkung tum La ta'lamun Sing ditakoni ahli dikir Dikir ahli Wong sing Eling marang gusti Allah Wong sing Eling karo Allah Berarti nopo? Ya kiai Apa mana sih derajatnya wali? Ura dukun le Lak dukun ki ngeramal Kiai kui virosak Maka dikatakan itaku firasat al mukmin fa innahu yang juru binurilah takutlah kamu dengan firasat yang orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya dari Allah. Milo kadang-kadang nyuwun saya bu, sing dengan dikak ke kiai itu kadang-kadang belum kejadian tapi sudah disampaikan. Tawe nih contoh, mumpung neng kediri neng makam tambak ono wali nih gusilah nama nih gusmi kiai hamil jazu. 
Iwan saya. Jeringan itu bejo dari wong kerdiri kebak wali. Muka muka Pak Lurah, Pak Lurah kata kan bujumu galak apa apa. Oh, lak boten berarti kau nanti bakat wali. Soalnya wali kira rata-rata bujumu ni galak. Oh galak, oh galak mata nih. Mau ngomong orang. Kita nan Pak Lurah, wali wali ni gusdo. Ada jalur kewalian melalui istri galak. Ono jalur kewalian melalui ahli sedekah. Ono jalur kewalian macam-macam jalur wali ni kau Pak Lurah. Contoh jalur wali bujumu ni galak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku setan demit jin iblis wedi karo Umar. Tapi Umar yo wedi karo bojone. Mila kok bojomu galak, kuwi jangan-jangan bojomu keturunane iblis. Tapi lak bojomu galak Pak Lurah itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Pak Stamat Widodo akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau kemungkinan kedua, tanda-tanda stroke. Tapi santai pak lurah. Tanti baju galak, insya Allah sesuatu yang akhirat seksual itu kurangi karena Gusti Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Aku ini kadang-kadang orang itu yang gumun pak lurah. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa. Perempuan kalau disakiti tidak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itu nak perempuan. Oh, tak bu Dewan? Oh, pandangan. Oh, pemenang wedok Dewan lemu. Kalau tak cerita Gusmi, kalau tak ngatek ya, tak pun terlalu ramai. Terlalu ramai bisa ngatek. Um pun buat nilai impoten, kok pun buat. Mungkin dulu apa? Aku ngatek semua dulu katoku. Malam baten sih dulu Gusmi tak kayak apa? Sih tak gue jadinya apa? Rok matamu ngawur, kau ini rok. Emangnya aku cowok apa? Kau cakap kau bosok teman ke rok. Oh yang orang bojo ni sih ni ngomong yang WA oke. Niki nama ni tok rong katok sarung. Jadi pulau ni kum antik kat bian sarung yo beto, belangkon yo beto, kocok motor ni yo beto. Tak Swiss tak kekrek loh enggak. Celono kombor gitu. Iki barang-barangku yang tak dilarang kabeh tak kadang. Wingi haji rambutku ditawa biroja. Rambutku ditawa sepuluh ribu dolar, satu sepatang puluh juta. Orang tak wenai ke, emangnya aku apaan? Mau sok mung satu sepatang puluh juta, belangkon ku tak dole payu saya ngan ratus juta. Wingi mung tamar enon yang Lampung, aku nyumbang belangkon cici saya ngan ratus juta. Coba anda bayangkan, belangkonnya saja sembilan ratus juta. Pie katoi, oh pemenang isi ni. Senyum masih. Kusmi Kiai Imam Jazuli. Kolombian sering duki haule yang hari ketika Idul Adha itu berarti seng yang guyung Kiai Agus Tijari Robert Saifun Nawas Gus Robert. Kolombian sering duki. Tahun Rongewu 16. Kulo duki mereka pas tahun. Kita ni Kusmi. Betapa kemudian kita beruntung tentang kediri ini kota Niwan. Pas kulo tu, ni ku enten sengsuan Gus Robert. Enten tiang nganggu baju polisi pak polisi, tapi bukan polisi. Namanya bantol, bantuan polisi. Seng mong ngatur jalan macam-macam ni kalah. Kulo begini nganunda. Ketemu sama kabar Intel Kam Mabes Polri, Komjen Ahmad Dovil. Kulo tahu ni, Gus. Ini mumbong hut bayangkara. Ada nggak evaluasi untuk kami polisi? Oh polisi bagus sekarang dah. Kecuali polisi yang nimbak polisi di rumahnya polisi ditangkap sama polisi diperiksa sama polisi. Sing momen dah saya polisi ya. Rasa melu melu. Pulau Kondo. Sekarang polisi Indonesia luar biasa membantu pemerintah menyelesaikan persoalan COVID, bantu vaksin sampai Indonesia terbebas dari COVID. Itu mergo salah satunya bantuan TNI Polri. Sing rusak citra polisi kita mesti cinta. Oh bagus polisi ciluk buah. Kuih yang ini lampu merah, moro-moro menggok, polis ini ngejat. Iya, aku tahu kau wakil. Mandap, aku langsung balik jatuh. Ya, aku kau wakil tindakan aku. 
tahu Pak Lurah lampu merah gitu. Akhirnya bla, apa uh, helmku tak buka. Eh Gus minta matamu ya. Polisi dilupa. Kulo niku saking sayangnya kali polisi. Iso mbeta iki polisi iki Intel iki Dimas ora perlu ndelok seragame. Iso tak beda ke sangka matuke tak kadon. Lah Intel iki matuke dimpet. Lah Intel wedi konangan tapi lak Dimas iki kucuh. Eh Dimas kita iki. Awal sih kau dah mulai tak hilang deh. Jangan terprovokasi dengan berita-berita hoax. Pakai sandal jepit akan ditilang sama polisi. Tak ada. Wih hoax. Hanya himbauan dari pak polisi kalau berkendara sepeda motor jangan menggunakan sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian polisi takut ibu-ibu numpak motor nganggu sandal jepit fungsinya betul. Ditilang polisi sandal jepitnya sungguh nampu ikan kepe polisi. Lah, niki ana tiang nganggo baju polisi ya polisi, tapi bukan polisi namanya banpol. Sikile namung siji. Sikile tugel siji. Kula mbaden kok sikile siji. Begitu tiang niki kondur, Gus Robert nyelok kula, Reni Amir. Wonten dawuh, Gus. Orang itu dulu kakinya dua, mblek kayak kita. Terus pripun niku critane? Dulu zaman sugenge Gus Mi. Gus Mi ngendikan begini. Mas, kalau seandainya kakimu diminta oleh Allah satu boleh apa? Wong niki jawab. Dia sama Gusti Allah. Bahasane Gusti niku alus. Kalau diminta ana satu boleh apa? Ora dibedeni. Mung lak dijaluk Gusti Allah angsal apa mboten. Kula ikhlas. Singkat cerita, orang ini pulang naik motor di tengah jalan terjadi kecelakaan. Per! Cerita. Kecelakaan kok. Wah lucu, kaget kok saya dicekel cangkemin, kaget kan? Kaget kini yang kini yuk Kayaknya kamu kayak pohon pisang ya, punya jantung tapi gak punya hati yeah. Ingat para cowok, cintailah pasanganmu cukup dengan sepenuh hati, jangan dengan segenap jiwa Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa Kuat untuk Kau malah kalau ku pinang engkau dengan bismika Allahumma ahyawa bismika amu. Kenapa? Karena aku sadar diri memiliki mu hanya sebuah mimpi. Lorat. Cara ni rangun nolak cintamu ditolak. Kamu gunakan kuatnya bismika. Jika surat Yusuf ku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan ku lantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Ajar. Setruk, awak mengerti setruk penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri dua seni, ke kanan dua seni. Orang setruk senyumnya hanya ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Pak Lurah, tolong dicontohkan Pak Lurah. Pak Lurah orang baik, kita doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Warga milo baru. Akhirnya nampak dibawa ke rumah sakit yang tabrakan ini. Begitu diperiksa sama dokter Nyuwun Zehu, ternyata tidak bisa disembuhkan, karena si kiri menerjemuk. Dokternya bilang, Mas, mohon maaf, kakinya tidak bisa diselamatkan ini harus diamputasi. Boleh tak? Korban ini mengatakan apa? Monggo, kulo ikhlas. Dokter lah kaget tu. Wong kau ikhlasnya kau yang ini. Ingat ikhlas tu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Dia bilang, gula ikhlas. Yang ngomong mas, tadi sebelum saya naik motor, saya ketemu Gusmi sama Gusmi di takoni. Boleh enggak kakinya diminta oleh Allah? Ternyata jawabannya ini saya kecelakaan. Ini berarti nopo? Yang disampaikan Gusmi itu bukan ramalan, tapi firosa. Lacang kami dukun ni kau ngeramal bahkan ngarang, ngarang ngarang. Wong itu tekoi. Tua tongkat matamu, yura kau ngabur baik. 
sumpah aku sengaja rong puluh tahun baru mempengiki memedasku aku lah, kula ini kok nyuan saya begitu kemarin saya posting soal perdukunan dukun sing dianggap kiai kan gue kaya dukun, penampilanmu kaya dukun mata ini gagai kaya gini kaya dukun gitu lah, gue lah ngelak ya aku nganggo belangkon dukun gue salah cok, salah Itu identitas budaya. Nah, aku dunia mati nuan karena aku gara-gara aku nganggu belangkon, belangkon terangkat derajatnya. Kok jatuh kaya dukun bahmu? Aku menggak panggil Pak Jilogi. Wah, kia ini kaya sebutan dari buah hantu. Kata eh, lagu i. Apa? Kacamata dicabat. Aku nyobar kocok moto rondo pingsan tak kandang ni. Apa mana budiman sih lemu? Wah. Kalau seneng ni, jenar bener pada orang ngaji. Saya tak kocok nomor. Ingat anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kerja tenan duit muka. Cewek itu paling tidak suka satu cowok. omong kosong, pikiran kosong, tiga dompet kosong betul dok? kalau kalau ini takoni kalau bujoni jadi kalau buser si Sabrina Gus aku mau tanya, apa dok? ada nggak kriteria suami jahat? oh ada siapa itu suami jahat? suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya Rai ni mengitau lagi larang tak kandang. Delok ni lo, ya Allah, kau gak puro melaku. Kau tak berarti cek. Yang disampaikan Gus Mi ni kau nyuan saya ufi rosak, virus. Maka nyuan saya kepada orang-orang seperti ini awak dia lagi nasi bronoli. Ini orang yang bisa kita jadikan panutan, jadikan guru. Dan kebetulan awak Ediwiki Wong No gudange guru, maka saya minta anak-anak ini, kamu boleh berguru melalui medsos, tapi kepada Ustaz dan dia yang jelas latar belakangnya. Ojo saya ngawur, saya video ini rain tu, ini rain tu, ini rain tu, ini rain tu, kayak dulu. Kenapa Kiai NO itu kalau ngaji nggak pernah kembali kepada Al-Quran, nggak pernah kembali kepada Allah hadis Beda dengan kami, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Allah hadis Kulau jawab, Kiai NO ini kulau ngaji lah perlu bengok-bengok kembali kepada Al-Quran, nggak pernah bengok-bengok kembali kepada Allah hadis Kenapa? Mergo Kiai NO tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis Oke. Lah wong-wong niku jangane bunga-bunga ngoten soale napa? Karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Milo agamane sepaneng apa ora entuk? Sapa Yasin? Entuk. Yasinan? Entuk. Tahlil? Entuk. Tahlilan? Entuk. Selawat? Entuk. Selawatan? Entuk. Apa goblok ra iso mbedakke selawat karo selawatan kok. Apa bedane yo? Selawat kuwi rong diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawat. Tahlil kuwi rong diwaca, lha wis diwaca jenenge tahlilah. Yasin kuwi rong diwaca, lha wis diwaca jenenge yasinan. Mosok gara-garaan ra entuk kan bahaya. Sarung entuk sarungan ra entuk. Ya gondal gandum. Kotang entuk kotangan ra entuk. Ya kewer-kewer. Makanya lah jenengan takon kulo sejak kapan kulo ni ku nganggu blangkon kulo ni ku lah derek dawe kiai kiai no al muhafadah tu al kodimi soleh wal ahdu bil jadi dil aslah. Karena waktu itu tahun 2006 Jogja kena gempa bumi tegir remuk ruwantan kulo ngantani Gus Dur waktu itu meninjau korban ke lokasi gempa Gus Dur itu wangi lucu lah. Tak ni korang wartawan. Gus, kenapa bantul gempa bumi? Ya salahnya DPR. Lah kenapa Gus? Salahnya sendiri. Masa nyir rok itu dipaksa pakai jilbab? Karena waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi. Nah, soal pakaian macam-macam. Lo akhirnya nyuwun saya. Waktu itu saya disuruh membuat pengajian di bantul bahwa gempa bumi itu terjadi atas faktor ilmiah. Bagaimana Gus nak menjelaskan melalui kacamata agama? 
bukan karena nyiroro itu. Akhirnya kalau pengajian, ma asoba mim musibah tin ilabidnilah di kiteng pantai debok pak lurah. Tidaklah satu musibah terjadi kecuali atas izin dari Allah. Bukan dari nyiroro itu. Gempa ini atas izin Allah. Bukan nyiroro itu. Banyu segoro itu munggal. Teng parkiran, teng lokasi pengajian. Jamaah Melayu kabel. Nyiroro itu ngamu. Wong itu Melayu ni jamaah pulau Dewi. Aku rawati, aku tanggung jawab. Lah nyiroro itu tekok tak temonan Eh, orang tekok pak. Kata ini nyiroro itu enggak kuat melihat ketampanan saya pak. Masak nyirok itu serlok no mata ni. Ini buat nampak ni dah mokol cak. Masak nyirok itu kau serlok ni loh. Di HP ni nyirok itu lagi opo. Maka sejak saat itu nyuwun saya ukuloh ni ku nganggu blangkon. Yang pengen saya sampaikan kepada masyarakat apa? bahwa sebenarnya budaya dan agama ini tidak harus saling bermusuhan tapi agama itu justru bisa menyebar dengan baik disiarkan melalui produk-produk budaya makanya nyuwun sewu kenapa di Nahdlatul Ulama zaman Pak Kiai Said melahirkan satu gagasan besar namanya Islam Nusantara Islam dengan karakteristik Indonesia tidak merubah Islamnya Makanya ketika ada Ustaz mengatakan, ya ada istilah Islam Nusantara, adanya Islam Ramadanil Alamin. Berarti gue gagal paham, mergodolan mu kurang ada, turu mu kurang bengi, konco mu kurang oke, kopi mu kurang kental. Milo rata ombe. Mas Rampung ngomong kayak gitu. Uh, lagi kental nani. Ah, Mbak tolonglah belajar dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Yeah. Tapi ya gue palurah, jadi lurah ki nyuwun sewu. Kaya gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan siapa bu? Gula ane. Gawe kopi tanpa gula. Gawe kopi kemanisan. Yang salah siapa palurah? Tetap gula ane. Gawe kopi kakean gula. Itulah jadi lurah. Ada rasanya, namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Iya. Yeah. Ya rasa susah. Aku ngerti lurah gaji ini mung pide. Gajimu, saya ini bin warga mau ngerti Lurah ini gajinya piro Men ngerti Pak Lurah, jujur mau Telung juta Telung juta Gak kayak gue yang bayar aku pengajian Gak gue BBJS gue Ada apa-apa Pak Lurah Lara kuat ya, ini keluaran gue SKTM Surat keterangan Tidak mampu Matur nguan Pak Lurah Gue seneng ke warga ini dengan saat menin bani Dewan kisah ngoker, ramang saya wuan Setelahnya, kemayu ini Masuk ke luar apa Bapak Ibu? Hari ini saya melihat di Indonesia itu Ini sekalian ngerasius kemerdekaan Pak Nurang Mulai menipisnya rasa nasionalisme dan cinta kita kepada bangsa Itu diakibatkan gara-gara apa? Provokasi dari orang yang dianggap guru tapi tidak bertanggung jawab. Adanya klaim kebenaran atas tafsir agama yang dimiliki. Sehingga kemudian apa? Banyak pahamnya yang salah atau salah paham. Orang-orang yang mulai mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya. Mencintai negara tidak ada dalilnya. Mengharamkan hormat merah putih. Meragukan Pancasila sebagai ideologi dan NKRI sebagai bentuk negara. Ini aku kalau dilok rata-rata di mana? Salahnya karena salah milih guru. Satu saat pulau aku di tag akun Instagram. Ini aku loh. Milo nopo awal dulu bangga jadi wong NU. 
kalau kecintaan guru-guru NU NO terhadap NKRI Bu Pak itu nggak perlu diragukan. Mila nyuwun saya kiai NU NO itu biasanya cintane karo negoro niku tenang. Satu saat kulo niku diteks oleh sebuah akun Instagram yang mengatakan apa? Awas hati-hati lagu musrik. Lah kulo kaget. Iki lagu musrik iki maksude apa? Belum lagi mereka yang mengatakan musik itu haram. Wis haram yo karep muak. Sing penting aku paling benci lagu judule huak. Ngatirar. Lagu judule huak. Hati senang walaupun tak punya uang. Uang padane. Ana meneh lagu judule setruk kok lho. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Setruk berarti. Wong kok manja. Dia bilang apa? Ini lagu musrik nopo niku? Lagu padamu negeri. Alasannya apa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami. Karena apa? Harusnya hidup kita itu untuk Allah bukan untuk bangsa dan negara. Niki jenenge nyuwun sewu jaka sembung makan nasi pinco enggak nyambung. Jaka sembung bawa golok enggak nyambung. Oblok. Ini namanya pemerkosaan ayat, Pak. Padahal nyuwun sewu, kenapa ayat itu kok banyak multi tafsir? Soalnya ini nulis takkan dan ini. Milo kamu nggak boleh mengklaim tafsirmu paling benar. Apa mana kira tahu ngaji umpaman? Kejadiannya podo itu dilihat oleh kacamata yang berbeda, maka akan menghasilkan analisa yang berbeda. Contoh, neng lapangan kena no neng jalan yang arab kono orang tabrakan. Tiger, sing belok sin dan siji kiai, loro polisi telu pak lurah umpaman. Selamat bidodo nyambi makelar umpaman. Umpaman ini pak lurah umpaman. RCTI rombongan calok tanah Indonesia umpamane. Dilantik. Ana wong tabrakan to, dier yang melihat dari tiga kacamata. Siji kiai. Begitu ana wong tabrakan kiai ini ngendikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah kiai kok semuanya kembali kepada Allah. Nomor loro polisi tier kalau dilihat dari kecelakaan ini pasti dimulai dari pelanggaran lampu lalu lintas polisi. Nah. Nomor telu belantik makelar tier delok motore dilihat kerusakannya 30% dikit motore isi payu pitung juta. Nah, Cangkeme belantik eh, pada ke itu. Loh, kejadiannya podo pak tapi dari kacamata berbeda maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda. Dan gak bisa Pak Lurah sebagai belantik mengklaim tafsirnya paling benar. Orang iso, pokoknya sih bener montornya payu pitung juta. Polisi yang mana? Orang kejadian kecelakaan ki mergopo, mergong langgar lampu lalu lintas. Apalagi tak dulu nganggu sandal, cepit ke bawah. Maksud kula nopo? Apalagi ayat Quran. Yang untuk menafsirkannya butuh banyak disiplin ilmu. Milo kaya kulo dewi ni kulo tidak kau tafsir Quran mesti kulo rawanin jawab. Rumang sani nopo? Rumang sani saya bukan ahlinya. Banter banterku paling mau isom buka ke pendapat esopo. Lari ini nyuwun saya bu. Tafsir keagamaannya dianggap paling benar dan gampang menyalahkan orang lain. Inilah awal dari manusia tidak bisa rukun. Orang iso akur. Rumang sering nopo? Rumang sosing paling bener. Rumah namat. Pokoknya aku cinta aku mau selamat di dodo kok. Mbok tak onek onek kok ngomong tetep selamat. Lan widodo. Kula dadi wong Jakarta namanya selamat widada. Apa dikurangi wis ditransfer kok. Ih.
ngelurai saat sete masih ada maka solusi ini apa? golek guru sing bener ngomong ini kita ke diri ya ayo mondok sing tenana maka kula sepakat Gus Ab Kiai itu sebenarnya harus punya sertifikasi bukan sertifikasi apa berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki contohnya dokter nih gue Pak dokter itu kan PD Pak dokter spesialis telinga dokter spesialis penyakit dalam wani masang pelang wani jenengnya oh selamat dokter spesialis kelamin wani loh gitu Pak 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 Lurah Lah kiai-kiai itu Pak enggak pede. Dia tidak berani mendeklarkan dirinya sebagai ahli apa. Kudune supaya apa? Supaya umat kira bingung. Oh, aku duwe persoalan masalah fikih. Aku tak takon ning kiai fikih. Aku duwe persoalan masalah hukum mawaris. Aku kudu golek kiai sing pinter ahli waris. Oh, aku duwe masalah soal tafsir Quran. Kudu golek kiai sing iso tafsir Quran. Makane napa? Kudune kiai gawe plang umpamane. Kawe, Kiai ahli tasawuf, Kiai Said, Kiai ahli kitab kuning, Gus Kolum, Kiai tafsir, Gus Baha, Kiai ahli maksiat, Gus Miftah. Karena aku presiden para pendosa, tapi lalu bocah-bocah nakal, dablam-dablam pas rakyat Gus Miftah, ngaji, ora gebuk cangkeme, kesuwen. maka yun, te, mumpung ke diri ini gudangi ilmu gudangi kiai kembalikan kepada kiai sesuai dengan pro, profesionalismenya masing masing dengan kecintaanmu kepada guru insya Allah akan memperindah masa depanmu amin Allahumma amin sampun jam setengah telu pengajian sampun paripurna